con la presencia de la gobernadora Rosa Cotes y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso Masmela, así como congresistas y representantes de los diferentes sectores social, productivo, ambiental, académico, alcaldes, diputados, grupos étnicos y bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación, se realizó en Santa Marta la socialización de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Durante su intervención, la mandataria departamental expresó las prioridades para el Magdalena, en las que planteó las iniciativas que considera necesarias sean tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional para que el departamento se inserte en la economía regional, nacional e internacional. Para el Magdalena, las apuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se centran en tres ejes claros. Competitividad, reducción de pobrezas y objetivos de desarrollo sostenible. En materia de competitividad, buscamos centrarnos en fortalecer aquellas condiciones que permiten al Magdalena insertarse en la economía regional, nacional e internacional. Para ellos será fundamental. Definir la solución al suministro de agua potable, corredor Palermo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Santa Marta. Debemos estructurar un proyecto viable que ofrezca agua de calidad a bajo costo para todos sus habitantes. La terminación de las dobles calzadas entre Carmen de Bolívar, Plato, Bosconia, Valle de Upar y la vía de San, San Roque en el Cesar hasta la Ye de Ciénegas, conocido como Ruta del Sol 3. Ampliación de la calzada existente a cuatro carriles de la carretera ciénaga Batanquilla, que mejore la movilidad de carga y pasajeros en un corredor estratégico para el Caribe y todo el país. Necesitamos que se viabilice el gran corredor viral del río, una troncal de 333 kilómetros que recorre desde el corregimiento de Palermo en Sitio Nuevo hasta el Banco en el sur, que incluye conexiones secundarias y terciarias para integrar a 15 municipios del departamento. Por su parte, Gloria Alonso Masmela, directora del Departamento Nacional de Planeación, hizo una breve radiografía de las diversas necesidades que se viven en la costa caribe, las cuales se podrían asociar con las políticas del nuevo gobierno. Nosotros en el plan tenemos un enfoque territorial, estamos construyendo el plan desde las regiones porque las necesidades son diferenciadas, dependiendo, eh, de incluso dentro de la misma región caribe hay departamentos con más necesidades o con necesidad de priorización distinta, entonces Guajira por ejemplo tiene que verse y priorizarse de una manera diferente cuáles son sus necesidades. La nutrición infantil, la mortalidad infantil es un problema en Guajira, pero en toda la región podemos potencializar la cultura naranja. Aquí vuelvo, insisto, aquí hay una gran posibilidad de generación de ingresos, de emprendimientos, el turismo sostenible, la, esa convivencia con, con el medio ambiente, sobre todo en esta región, vale la pena potencializarla y entonces pues por ahí generamos fuente de ingreso para todos. Seguimos entonces consolidando todo lo que nos estamos, este trabajo lo estamos haciendo como les digo en todos los departamentos, consolidamos lo de las regiones y vamos cruzando también con lo que la ciudadanía, de paso aprovecho para que la ciudadanía que no está en las mesas, también se sume a entrar a, la, a nuestra plataforma virtual Pacto por Colombia, ahí pueden también eh, enviarnos sugerencias de qué consideran debería ser priorizado y luego ya nos empezamos a, a, a trabajar de manera articulada todo el gobierno nacional porque pues esto no es solo planeación nacional, en realidad son los ministerios los que deben priorizar también eh, de la mano con los gobernadores, con los alcaldes, con las visiones regionales y ahí definimos entonces, eh, por supuesto, con el aval del presidente de la República y el Consejo de Ministros, qué es lo que vamos a dejar en el plan de desarrollo que se radica en el Congreso en febrero del año entrante. Todavía tenemos un camino por recorrer. El propósito ahora es priorizar las apuestas del departamento, con el fin de generar insumos para nutrir el Plan Nacional de Desarrollo. Es por ello que el evento realizado en la Universidad del Magdalena incluyó el trabajo en mesas temáticas, para recolectar los planteamientos de los participantes 
en torno a cuatro temas, ambiente, infraestructura, social y desarrollo productivo, información rápida, oportuna, directa, que registramos a esta hora.